بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله درس يومي تبي لي مطابق الكوريكولوم امروز عنوان هاي كده الكتاب ما شاء الله استن ودرس هاي كده امروز بعد تقديم شواد و عنوان ها را شما در سکرین می بینیم که تینتالوجی است تعریفات تینتالوجی و تصنیف تینتالوجی است ای که تینتالوجی چی است مرگ و علم مرگ شناسی تغییرات مرگ است که بعد از مرگ کدام تغییرات وجود می آید امروز ما شما از این تغییرات که سه نوا هستند تغییرات انی مقدم و مؤخر امروز تغییرات انی و مقدمه ما شما به خیر ارائه می کنیم تغییرات مؤخر و تعیین زمان مرگ بعد از درس درس بعدی است ان شاء الله نو میم به درس خود مطابق این اسلاید بخیر اول تینتالوجی را می خوایم که تینتالوجی چی است فست سوم ما شما شروع می شه مطابق کتاب درسی و کوریکولم درسی ما شما تعریف و تصنیف تینتالوجی اینجا نوشتا کردیم تعریف و تصنیف تینتالوجی اصلا اگر ما به لفظ تینتالوژی متوجه شویم اینجا نو ای از دو کلمه گرفته شده یکی ستین است و دومیش لوژی است تینت لوژی چی مانا؟ خیلی مختصر اگر بگویم لوژی علم میگه و تینت مرگ میگه یعنی علم مرگ شناسی اگر در فارسی استرائی خیلی آمیانه و مف... پرمانه بگویم مرگ شناسی ای علمی است که صرف و صرف به مرگ سر و کار دارد به انسان های زنده و به مراحل و به مو کاروبارش کار نارد صرف و صرف به مرگ سر و کار دارد او علمی که مرگ بحث می کند اسبابشان، علتهایشان، انواعشان از نظر جنس و از نظر چیز مراحل مرگ و تغییرات مرگ و کل چیزا که بحث می شد او صرف در تینه تلوجی بحث می شد نو از او خاطر تعریفی تینتالوژی چطور می کنیم؟ این علمی است که از انواع و مراحل و تغییرات و مرگ بحث می کنه و بس از این که تینتالوژی خیلی مختصر برای تن معرفی کردم که از دو کلمه گرفته شده یکیش به معنی تینت است و دومیش به معنی علم است که صرف و صرف مرگ را مطالعه می کند و تینتالوژی معصر تغییرات کلینیکی بیوشیمی و مورفولوژیک را که در پروسه مردن تحت مطالعه قرار می دهد تینتالوژی از کلاسفیکیشن یا از تصنیف اگر در نظر بگیریم تینتالوژی که است او با سه نوا است چند نوا؟ سه نوا ما شما در تینتالوژی سخن داشتیم که تعریفشان کردیم آلی و تصنیف میم تینتالوژی اینجا نمیشته کردیم به سه نوه است یکیش عمومی است یکیش خصوصی است یا وصفی و سه هم عدلی است سه نوه تینتالوژی است عمومی تینتالوژی در اینجا در مجموع از مراحل و تغییرات و تاین زمان مرگ و انواع مرگ و از همی چیزا در مجموع از مرگ بحث میکنه و بس از او خاطر نامشم تینتالوژی عمومی است عمومی بحث میکنه تینتالوژی خصوصی یا وصفی او مرگ شناسی است که او در یک گروپ مردم یا در یک خاص گروپ امراض از پروسه و تغییرات مرگ بحث میکنم مثلا ما به خاطر معلومات شما از این که دکتر هستم خودم یک مثال میدونم کسانی که به امراض مزمن یعنی او امراض که او طولانی است زیاد مدت سی چل پینجا سال امراض مریض میباشه شست هفتاد سال امراض مریض میباشه ایره میگه امراض مزمن یا کرانیک دیزیز در امراض مزمن یعنی کسانی که به امراض مزمن مبتلا است به خصوص مریضی اسما اسما یک مریضی است به نام نفستنگی ما شما به اصطلاح یادی میگیم نفستنگی مریضی نفستنگ یا پختو که شورتا سالنده وای مریضی نفستنگی مریضی هستن کسایی که به امراض مزمن مبتلا است به خصوص اسما 
اینها نسبت به انسان هایی که به مرض مبتلا نیست یعنی نرمل است پانزده فیصد بیشتر عمر دارد نفهمیدین بخیره مثلا یک نفری که در شست سالگی میمرد او هیچ تکلیف ندارد اما او شخصی که او تکلیف نفستنگی استفولیت دارد از تفولیت او نفستنگی تکلیف دارد و دائم دوا میگیره و انهیلر است و پیچکاری است و چیزا میگیره این شخصی که مریض است نسبت به او شخصی که نرمل است پانزده فیصد بیشتر عمر دارد یعنی او شخصی که در شست سالگی باید بموره مثلا او که نرمل است مریضی نداره و این شخصی که به مرض مبتلا هستند ای ممکن به هفتاد سالگی یا به هفتاد و پنج سالگی بموره نو در خصوصی تینتالوژی یا در وصفی تینتالوژی این قسم یک گروپ خاص که امراض دارد این را زیر بحث میکنه که خو سبب مرگ در مریضای اسما چیست چرا اینا نسبت به انسانهای نرمال بیشتر عمر دارد و سبب مرگشان چی شده میتن یا همینطور مریضای مزمن و دیگه چیزا نو در تینتالوژی عمومی گفتیم که در مجموع از مرگ بحث میکنه از همه نوع انواع مرگ اما در خصوصی تینتالوژی صرف یک خاص گروپ انسان هاست یک خاص گروپ امراض است که ای امراض در انسان ها موجود باشد خصوصی تنتالوجی ای را بحث میکرد و عدلی تنتالوجی که بحث اساسی ما شما هستن ای که علی تشریح هم میکنیم مرگ های انی و جبری را مطالعه میکنند و بس مرگ های چی؟ انی یعنی سدنده و مرگ های جبری را که امروز تعریف میکنیم ای را بحث میکنند یعنی ای در حقیقت دو نواره که پیش ما شما خواندیم او را زیاد بحث نمیکنیم صرف مرگ های یا مرگ شناسی عدلی را ما شما آله بحث میکنیم گفتیم که مرگ عدلی تنتالوجی مرگ های آنی و جبری را متعلیم میکنند وقتی که ما از مرگ گپ میزنیم آله میم اول باید مرگ تعریف بکنیم بعد از او از نظر تیبیدلی اونا را هم تصنیف بکنیم و هم تعریف بکنیم ببینیم ما در هر ساعت یا در هر ساعت درسی یا در سلاید یک تعریف عمومی است مثلا مرگ تعریف میکنیم باز میگیم او از نظر تیبیدلی یعنی تیبیدلی از خود جدا تعریف داره مثل که ما در آغاز گفتیم مستلحات تیبیدلی تیبیدلی از خود خاص ترمینالوژی داره این ترمینالوژی کاملا متفاوت است به دیگر ترمینالوژی مثلا تعریف مرگ که ما در طبابت خانیم چیز دیگه است و تعریف مرگ که نظر تیبیدلی است کاملا چیز دیگه است نزو خاطر ما میم با مرگ مرگ چیز مثلا ما اگر شو از شما پرسان بکنم مرگ چطور تعریف میکنیم در ذهن شما مختلف تعریفات به وجود میه اگر ای سنف به شکل لایب می بودن یا در سنف حاضر می بودیم فیزیکی حضور شرط می بودن حتما شما متعدد تعریف ها را می کردیم لیکن حالی مشکل است نوازو خاطر ما برای تن مختصر تعریف می کنیم اینجا در کتاب شما نوشته کرده که مرگ نظر به فرهنگ، نظر به مذهب، نظر به جامعه ها، نظر به ساینس مختلف فرق ها دار. مختلف تعریف ها دار. ما از فرهنگ گفتیم که به این خاطر یک اکس هم آدم شما بینیم این یک منطقه خاص است در کشور مالیزی اونجا مردم عجیب یک فرهنگ دارد یک قسم مذهبی یک تعریف داره برای مرگ اونا میگه انسان ها هرگز نمیمونه از اون خاطر است که سال اونهای سالهای تولد اونها که نزدیک میشن به اسطلاح برده نو اونها چه کار میکنم امین مردم مرده هایشان اعضای فامیل پدر است و مدر است یا هر کس که است اونها را به امور روز مشخص لباس های نو یعنی شما در اکس میبینیم البسه نو و بعضی چیزهای خاص اونا را پیش ریش میمانه و به اصلاح روز تولدش اونجا تجدیل میکنه از خاطر اینا میگه که اینا زنده صرف فرق شیست که از جامعه ما کمی دورتر رفته آن شما میبینید در عکس باز میشه نفس یاد معلومات به دست بیارید باز انسان ها در نظر ساینس اگر بگویم انسان ساینس میگه که ما اگر از شما سوال بکنیم که توقفی فعالیت های حیاتی فعالیت های حیاتی ای میگه انسان که است قلب زربان نداشته باشه انسان تنفس نکنه نفس نگیره انسپایریشن و اکسپایریشن که میگه نفس گرفتن و نفس خارج کردن و تنفس میگه انسان که تنفس نکنه انسان که زربان قلب نداشته باشه انسان که نبز نبز امید دست شما بگیرین شما اون یک رگ است این رگ زربان دار این میگه نبز ای که نداشته باشه این ما میگه مک 
حالانکہ یہ ہم تعریف ہے کہ ما آل کردم کی نبودی فعالیت ہے حیاتی و توقف فعالیت ہے حیاتی و نبودی ضربان قلب و نبودی تنفس اینا ہرگز مرگ نیست از نظر تیبیدی یعنی مرگ کی ما تعریف می کنیم می گیم که از نظر فرهنگ و مذہب و جامعہ و سائنس متفاوت تعریف ہے توقف فعالیت ہے حیاتی عبارت از مرگ است ای سائنس می گیم لیکن از نظر تیبیدی کی ما می گیم تیبیدی میگه که تنها توقف فعالیت های حیاتی مرگ نیست مثلا اونا میگه که یک انسان که شما فکر میکنیم که قلبش ضربان نداره و نبز نداره و تنفس نمیکنه ای هرگز مرگ نیست خی مرگ چی است؟ از نظر تیبیدی تیبیدی میگه که مرگ غیر قابل برگشت تغییرات غیر قابل برگشت تغییرات در ایسی سیستم کدام سیستم؟ سیستمی عصبی مرکزی یا سینس سیستم تنفسی و سیستم قلبی ویایوی یا دورانی سیستم در اسی سیستم غیر قابل برگشت غیرات اگر با وجود بیایا ای را ما میگیم مرک آنه برطن ای را بیز بات مرسن مثلا یک سوال میشم یک شخص که زربان قلب نداشته باشه و حتی شما با ستاتسکوب هم ستاتسکوب امو علای هستن که دکتر در گوشای خود و میمانه و باز یک دیافرام در او در قلب میمانه و زربانه مثل که فشاره میبینه او را میشنوه اگر شما توسط ستاتسکوب هم نتانستین که زربان قلب بشنوین نو به نظر شما این شخص ما میتنیم بگویم که مرد مرده یا زنده نو تقریبا تا فیل حال که شما هم رای ما هستین شاید شما جواب درست به این شکل شما بگوین که بلیا شخص که زربان قلب نداشته باشه توسط استراتسکوب ما میتنیم اینا رو بگویم که مرد مرده یا این شخص که تنفس نکنه نو طبیعی است که این مرده یا شما رگش میبینین نبزش میبینین که نداره پلسیشن نیست شما میبینین که این مرده حرام که ایتون نیست چرا که اونا زربان هم داره اونا قلبش تکان هم داره اونا تنفس هم میکنه لیکن ما و شما نمیتنیم اونا را احساس بکنیم نو از او خاطر ما تعریف از نظر تیبیتی میگیم که غیر قابل برگشت تغییرات در ایسی سیستم که در سکرین شما میبینین ایرا ما میگیم ای مرگ است وقتی که مرگ تعریف شد که غیر قابل برگشت تغییرات در ای سیستم قلبی و عیوی و عصبی و تنفسی یا نظر تیبیتی ای مرگ است آنه میگیم با مرگ مراحل مرگ هر شخص که میمرد ای چار مرحله در مرگ حتمی است ای مراحل مرگ یک مرحله پری اگونیا یک مرحله اگونیا سیوم مرحله کلینیکی مرگ چارم مرگ بیلچکی است چار مرحله شد؟ چار مرحله یک یک کشال تاریخ می کنیم یعنی مراحل مرگ است پری اگونیا یعنی پری می گا قبل و اگونیا می گا جان کندن پری اگونیا یعنی قبل از جان کندن یک مرحله جان کندن ما میگیم نی جان کندن وقت جان کندنش بود و کلمه میگفت و این چیزا مرحله جان کندن ایس دو مرحله است جان کندن پری اگونیا مرحله قبل از جان کندن است دو مرحله مرحله اگونیا یا جان کندن است سوم مرحله کلینیکی مرگ است و چهارم مرگ بیولوژیکی است مرحله پری اگونیا چیز در این مرحله سیستمی امی فعالیت های سیستمی عصبی مرکزی که است اونم مخشوش میشه شعور زایی میشه فشار شریانی پایین و غیر قابل تعیین میشود سیانوز کبوتی را میگه کبوتی لبهایشان کبوت میشه و جلدش که است یک قسم خسافت یک قسم زرد رنگ میشه هپوکریتک فیس یعنی یک قواره است میگه چه قسم روی قواره مرده را کشیدی هپوکریتک فیس امو قواره مرده ها است یعنی اینا را قواره مرده ها را میگه چه قسم رنگشان خاصف زرد سفید میشه شعور یعنی انسان که هستن اونا برطانه میتون میبینه و بالاخره جواب داده نمیتون فشار سقوط میکنه نبس هم سقوط میکنه این مرحله مرحله پی اگونی هستن که چند ثانیه تا چند دقایق اینا ادامه پیدا میکنه این مرحله اگر پیشرفت بکنه به مرحله اگونیا یا جانکندن در مرحله جانکندن که هستن 
هر چقدر که ما شما از یک مرحله به دیگه مرحله تیر میشیم علایم و آراز یا امو حالت کسب و خیم میشه خطرناکتر میشه یعنی در مرحله اگونیا مراحل قبلی که بود امو آراز و علایم که در مرحله قبلی بود او تشدید میشه او یعنی شدت پیدا میکنه به چی شکل که اینجا در آخرین مرحله او زد کوشش میکنه بدن ما شما که دفاع بکنه و بالاخره حیات یعنی انسان زنده بمانه اینجا شعور کاملا زعی میشه فعالیت های سیستم قلبی و تنفسی بالکل معدوم می شود عکس العمل ها معدوم می شود عکس العمل ایست که اگر شما با چشم یک تارچ یا لایت یا روشنی را بندازین او حداقل که از تو تواصل و تقبوز نمی بینیم چشم ما شما در مقابل نور یک قسم ریفلکسن دارد یا همی طور در نی ریفلکس و جانت ریفلکس و بعض ریفلکس هاست که ایرا ما می گیم ریفلکس های حیاتی این معدوم می شود یعنی از بین می نوید و این مرحله که هستن در این مرحله میشه چند ثانیه تا چند دقیقه تا چند روز تا چند هفته ها تا چند ماه ها تا چند سال ها ای را ما پیدا میکنم نظر به انسان های متفرد است سخترین مرحله امی مرحله جان کندن است از او خطر در دعاهای تان دعاها حتما امی یاد میشه که خدای اخرین مرحله زندگی ما را با کلمه و آسان تر بساده و امی مرحله اگونی است خیلی درناک خیلی شدید خیلی در دور هستن بعض انسان ها در چند ثانیه در چند دقیقه این مرحله می و بعض انسان ها که هستن او چند روز ها و سال ها و حتی متعدد سال ها در بر میگه در این مرحله مرحله اگونیا تنوز انسان یعنی مرد خو عضو تنوز دفاع میکنه که انسان زنده بمانه یعنی کاملا نمرده دفتا مرحله کلینیکی شروع میشه در مرحله کلینیکی که تقریبا 5 تا 6 دقیقه نگه آغاز میکند در این مرحله داکتر سیب ها یا فوست ریسپاندر امو اشخاص مثل که شما هم هستین علیشن ایسا ایس که داکتر نیستین فوست ریسپاندر هستین شما وقتی که دیدین که انسان فلق همه طور برای می رفت و داکتر افتید و قلبش زربان از دست داد یعنی زربان نداره اولین بهترین کاری که شما می کنین که زندگی انسان رو شما نجات می و شما سبب زنده مندن انسان می شین چی هستن اگر دیگه ایک چیز نداشته باشین ایک داکتر نیستین اولین کاری که میکنین شما یک قوی مشت یا بوکس در مورد قسمت صدر در قسمت قلب اون شما میزن حتی در کتاب ها نوشته که قبرگاهشان بشکن یک قسم قوی بوکس چرا تا که او سیستمی که در مرحله اگونیا بود او مراحل و او آراز علیم که در مرحله اگونیا ما شما خواندیم و عضویت ما و شما بدن ما و شما کوشش میکنه که دفاع بکنه و انسان در از حالت مردن به حالت زنده ماندن اونا را کش بکنه شما در مرحله کلینیکی چی کار میکنه؟ یعنی بکس شما سبب میشه که قلبی که توقف کرده بود او دوباره پس احیا شد یا مثل که حتما شما در فیلم ها و سیریل ها دیدین که اون انسان او تلویز می مراو بالاخره مو شوکی برقی که میگه کار و ورژن او را میگه اون در قلبش که اسمو برقی شارت یا شارت برقی که میگه او را میمونه انسان زنده میشه در اکثر اوقات که انسان میمونه نه که که در اون مرحله که انسان رسید دیگه بسیار مشکل است که او انسان زنده بمونه لیکن اخرین را امیز نمره که مرحله کلینیکی چیز او همه مراحل تشدید میشه در این مرحله اگر داکتر یا فرست ریسپاندر شما اگر ری انیمیشن احیای مجدد کارها سی پی آر و ای کارها را بکنین این انسان میشه که به مرحله اگونیا و بلاخره با پری اگونیا و بلاخره انسان حیات پیدا بکن یعنی در این مرحله تا انوز در مرگی کلینیکی همه اعضای بدن ما شما نمورده یک نقطه که در کتاب شما نوشته هم کردن که در مرحله کلینیکی انسان که بموره قلبش تا انوز به 24 ساعت خصوصا قلب راست ما شما دو قلب داریم راست و چپ دالیز راست و بدن راست دالیز چپ و بدن چپ نو دالیز راست تا 24 ساعت تا انوز زنده است مثلا چشم های ما شما تا 6 ساعت 8 دو ساعت که اصلا او ریفلکس میده یا مثلا رحم تقریبا تا 6 ساعت او قابلیت انقباض داره یا هم عضلات که است در 8 تا 12 ساعت نو این مختلف اعضا است که کتاب شما نوشته کرده که تارو زنده است از اون خاطر است که انسان ها باز بعد از مردن مثلا او در حالتی که فامیل که میمره وسط میکنه که اعضای ما باید دونیت شود هدیه ارگان ها یا اعضا که دونیت میشه ای امو مرحله میفهمه که چشم ها و گرده ها و چیزا قبل از که میمره او را بخشش میکنه که او میفهمه که ما میمره اصلا قبل مرحله کلینیکی بود 
یعنی در مرحله کلینیکی همه اعضا تانوز نمرده بلکه قلب توقف کرده و بالاخره اگر اینجا ری انیمیشن یا احیای مجدد فعالیت ها صورت بگیره که پیش گفتم که او کارلو پلمان ری ریسیسیشن است انسان زنده میمانه و اگر نی مرحله بیولوژیکی شروع میشه مرگ بیولوژیکی یا بیولوژیکل دیت چیز اینجا مغز است یک نقطه باید باشه که حساس ترین حجرات یا اعضا در وجود ما شما در مقابل اکسیجن و بسیار حساس است او مغز ما شما است نیورانز یا حجرات عصبی اگر از سه تا پنج دقیقه اکسیجن و ماده جزئی برشان نرسید مرگشان یقینی است سه تا پنج دقیقه از او خطر اگر انسان بینی و دهنشان بسته بکنین نو از سه تا پنج دقیقه مرگ یا نست فیصد یقینی میشه در مرحله ای بیولوژیکی یعنی مرگ بیولوژیکی اینجا مالیکولی مرگ ایره هم میگه مالیکولی مالیکولی دیت که اینجا امو اعضا و امو حجراتی که در مرحله کلینیکی تانوز یعنی همه حجرات وجودی ما شما نمارده بلکه در مرگ بیولوژیکی اینجا چی کار میشه یک یک حجره ما شما شروع به مردن میشه یک یک حجره مثل که پیش گفتیم که رحم تا شش سات زنده می بودن یا قلب راست ما شما تا بیست و زنده می بود یا چشم ما شما یا عضلات ما شما این چی کار میکنه در این مرگی بیولوژیکی یک یک حجره ما شما که کل حجره ما شما از سی تریلین حجرات ساخته شده شروع بچی میکنه با مردن میکنه در این مرحله دیگه این برندت است و این ای ریورسیبل است یعنی غیر قابل برگشت است ای بود مراحل مرگ به شکلی مختصر اگر بگوییم مرگ چهار مرحله داشت مرحله پری اگونیا یعنی قبل از جان کندن مرحله اگونیا یا یعنی جان کندن مرگی کلینیکی بود و مرگی بیولوژیکی بود علیمیم با علائم مرگ مرگ دو نوع علائم دار یکیش موثق است و یکیش ناموثق است یعنی باوری و بی باور ای طور به اصطلاح عادی اگر بگوییم علائم موثق و ناموثق مرگ چیز مثلا ما اگر از شما سوال بکنم که شما نبز دیدین که او احساس نمیشه یا زربان قلب حتی به ستاتسکوب شما احساس نمیبنه یا تنفس حتی به ستاتسکوب شما احساس نمیبنه انسان حسیت و حرکت که هستن او موجود ند یعنی وجود ندار یا حدقه که هستن یعنی ریفلکس یا یعنی چشم ما شما در مقابل نور او توسو تقبوس کرده نمیتره کسافت جلدی موجود است به نظر شما ای علایم مؤسق مرگ است یا نه مؤسق مثلا شما ستوشکور دیدین که نبز موجود نیست انسان حرکت هم نمی کنه همی طور مرده افتیده زربان قلب موجود نیست تنفس هم نمی کنه و وجودش هم کاملا زرد و خاصف و سرد شده به نظر شما ای علایم مؤسق است یا نه مؤسق است نظر به تعریفی که ما پیش بدتان انجام دادیم پیش تعریف کردیم که از نظر تیبیدلی اینها که اصلا همه که همی شش علایم بودن و آلی برتان گفتم اینا نموعسق است اینا بی پاور است اینا نموعسق علایم مرگ است خیلی مؤسق کدام است مؤسق علایم وقتی که شما فعالیت قلب را در ای سی جی دیدین ای سی جی یعنی الیکتروکاریوگرافی او گراف قلب که رسم میشه و حتما در سیریل ها و در تلویزون ها دیدین که انسان که می مورد گراف قلب در سکرین می باشین و در او گراف قلب شما میبینین که یک دفعه یک خط مستقیم تیر میشه و بالاخره میگه که انسان مرد این رو میگه گراف قلب شما که در گراف قلب یعنی ای سی جی فعالیت های قلب را دیدیم که نبود یعنی عدم فعالیت های قلبی در گراف ای سی جی این مؤسق قدم است عدم فعالیت های گراف مغزی که شما دیدین ای ای جی او را میگه انسفال و الیکترومیالوگرافی یک طریقه دیگه هستن یک معینات دیگه هستن توسط ای معینات شما دیدین که قلب فعالیت نداره شما دیدین که مغز فعالیت نداره لکه های میتی تشکیل شده میت وجودی انسان شخص شده خشک شده ای یا چشمه هایشان همیتر باز میمه باز میمانه یا علامه لاچر هستن ای میشانی ها را که شما دیدین ای علائم مؤسق مره نو ما و شما نظر علائم مرگ گفتیم یکیش موثق علائم است یکیش نموثق است نموثق شش است و علائم موثق تقریبا هفت است علائم با تصنیف مرگ یعنی کلاسیفیکیشن مرگ از نظر تس... دو نوع از نظر تبدیلی تصنیف شده یکیش از نظر جنس است یکیش از نظر نوع است از نظر نوع یعنی تایپ به دو نوع است یکیش جبری مرگ های جبری و یکیش غیر جبری 
مرگ های جبری به همه او مرگ ها اطلاق می شود که اول اگر غیر جبری را مطالعه بکنین غیر جبری او مرگ ها هستند که انسان نظر به مؤسن یا معمر بودن یا مرگ های فیزیولوژی که ما می تانیم بگویم یا او مرگ های هستند که نظر به امراض انسان می برند یک نفر که هستند او تکلیف قلبی داشتند اینجا شست سال عمر داشت و حمله قلبی آمد و مرد این ما می گیم مرگ های غیر جبری یا نفس تنگی تکلیف داشت 90 سال در 90 سالگی مرد یا تکلیف شکر داشت و امی امراض بود یا انسان جور تیار بود ست سال عمر رسید دیگه ست سال یک سنجری تکمیل کرد دیگه چی میخواید خوب بس مرد دیگه این ما میگیم مرگ های غیر جبری آه مرگ های جبری کدام است مرگ های هستن که اینها در همون کتگوری قبلی که ما پیش در مرگ های جبری خواندیم در اون نمیه یعنی ای کدام مرگ هست این مرگ های هستن که با اون مرگ های انی یعنی مرگ ها با آن مرگ های اطلاق می شود که در نتیجه تأثیری عوامل خارجی به ظهور می رسد و صورت غنکوکو آنها هم متفاوت است یعنی او در کتگوری بالایی نمی آید مرگ های غیر جبری فیزیولوژیک مرگ ها بودن طبیعی مرگ ها بود این غیر طبیعی است این جبرن خواره و خارجی عوامل هستند قصدن عمدن شما در اقسامی بینین توسط تو فنگ و مواد و تصمم و کارت و یک چیزا یک شخص قصدی و عمدی انسان از بین می برد این دو نوا مرگ ها که جبری و غیر جبری بود از نظر نوا بود از نظر جنس که است مرگ ها به سه نوا است از نظر جنس یکیش خودکوشی است یکیش قتل است و دومیش مرگ های تصادفی است من اگر از شما سوال بکنم این مرگ به نظر شما چی قسم است قتل است تصادف است یا خودکوشی یا جبری یا غیر جبری شما باید امی سوال ها برای خود جواب بکنید ما برتن نمیگم امی شماره های یک دو سه چهار منجه نوشته کده و اینجا شیشم مایده شده و اینجا شما بینید توفنگ ما سو قلم و مفتیده و نفر اینجا مرده این نفر مرده من نظر شما ای دمی پنج نوا کتگوری در کدام میکشت تصنیف شما میمانید این کار خانگی شما است هر کس ای را جواب پیدا میکنه نمونجا جواب نوشته میکنه که این مرگ جبریز غیر جبریز قتل از این یه نفر مرده به نظر شما ای کدام نویشن است آیا ای قتل است تصادف است خودکشی است جبری است یا غیر جبری این شما میبینید دستایشان بسته شده کدام نواشت علی میم با قتل خودکشی و مرگ های تصادفی در اسلاید قبلی کار خانه دی برای شما موسی اسلاید داده شد که او کدام نواستن شما صرف هم چیزهایی که ما گفتیم مطابق فهم خود جواب میدید قتل با او مرگ ها اطلاق می شود که یک شخص دیگه شخص چی بکنه؟ بکوشه بسیار مختصر آمیانه اینجا قاتل و مقتول یعنی دو نفر است در قتل چند نفر شریک است؟ دو نفر یا متعدد نفر است یا قاتل یا قاتلین است و دومیش مقتول است در خودکوشی چیز؟ شخص خود خودش می کشه. یعنی قاتل و مقتول چی است؟ یک نفر است خود بدار ویزان می کنه دوای مرگ موش و بیست نو چیزا سونا را میخوره و بالاخره میکوشه خود خودکشی مرگ های تصادفی که هستن این نی در قتل میه نی در خودکشی میه این به یک موضوع جنجالی است که البته موضوع جنی هم ساخته میشه مثلا میگه تصادف بود اکسیدنت بود الان که شاید او یک پری پلین او قبل از قبل او امیتور برنامه‌ریزی شده باشه که ما شما اونا را تصادف میگیم مثلا یک انسان است او در موتر یک حدیثه ترافیکی میشه این تصادفی مرگ است یا از زینه میفته تصادفی است یا مثلا او بازی میکنه تفل است او او بازی میکنه و مادر و پدرش هم رشان هستن فکرش نیست او در موابازی غرق میشه و بلاخر میمونه یا بیست نو دیگه مثال هایشان هستن نو قتل خودکشی و مرگ های تصادفی تا اینجا این مرگ ها انویستگیشن تحقیقات یشان هستی شما در می اکس ها میبینین به نظر شما ای اکس یک تمثیل است ای کدام نو است آیا ای قتل است ای خودکشی یا تصادفی مرگ است مثلا این یک خرسک است او کشته خدا یا او کس کشته اونجا سالموال است اونجا نظامی است این داکتر است این جنایی است دیگه دیگه نفر اونجا رسیده نمیده شما چی فکر میکنه؟ ای گولی هاست اونجا وسیعت خود نمیشته کده و گودبا یعنی خدا حافظ و این در کدام قسم رو تقسیم میشه در کدام قتل میه یا در خودکشی میه یا مرگ های تصادفی میه این دو سلایت کار خانگی شماست که شما نظر به ما درس های آنلاین که تدریسی مدیر اونا را امو سیستم خاص و خیر آنلاین شما میبینین تنظیم میکن و شما باز جواب های تن نوشته میکنین یکی نوانی دیگه است بنامی مرگی کازیب البته ما اسطلاح دروغگین نوشته کردم شاید یه در دری یا در فارسی سیدیا یا 
یا دروغجن مرگ چې ورته مونږ وایو انسان ژوندی وي یا مادوی وي چې دا مړ دی انسان د یو حالت فکر میکنه کی ډاکټر هم فکر میکنه کی زنده است حالان کی او او وی او ډاکټر فکر میکنه کی مرده است حالان کی او زنده است مرګ های کاذب ایره میګه یا ویټامینی نه میګه و می فهمین کی صدی شان چند است یک فیصد است یعنی د صد مریضا یک نفر کی است یعنی د صد انسان ها کی نیمره یک نفر کی است او زنده است لیکن اورا مردم فیصله مرګ صادر میکنه بسیار جالب است ایره میګه ویټامینی از خاطر است کی در شفقانه ها حد اقل باید دو تا چهار ساعت بعد از مردن جسد باید مانده شود تا که مطمئن باشیم که این نفر چی شده مرده اگر احیای مجدد ری انیمیشن یا سی پی آر کارلیو پلمان ری سیستیشن و فالیت ها انجام شد و نفر که اسم مرد و ای سی جی و ای ای جی و نشان داد که فالیت های حیاتی وجود نداره اون وقت شما میتونین جسد تعویلی اقربایشان بکنین اگر نی او دو تا چار ساعت باید در شفه خانه باشه ای را ما میگیم چی؟ مرگ های کازه. علی میم با تغییرات مرگ تغییرات مرگ یعنی انسان که میمره در وجود شان یک سلسله تغییرات آشکار میشه ایرا ما میگیم تغییرات مرگ مثلا شما میگین انسان که سو سنگین میشه و وزن شانو ایتور میشه و سیاه میشه و خشک میشه و چیزا ای کلی گپا تا یک جای راست است تا یک جای سنگینی وزن که سو بی جای گپ است و سنگین نمیشه او امور سنگ قبل کس او را وزن نکده بود که بگوید که قبلا قدر بود ولی قدر شد آ او تغییراتی که مطلب مردم میگه که کبوت میشه و خاصف و زرد میشه و وجودشان یک قسم سرد میشه و ایگه پا راست است آره یک یک شما میخوانیم که کدام تغییرات است که بعد از مرگ در وجود یک جسد آشکار میشه این تغییرات در مجموع ان به سه کتگوری تقسیم میکنیم به چند کتگوری؟ به سه کتگوری یک او تغییرات آنیس یعنی آنن دفتن انسان که میمونه کدام تغییرات دو وجودشان آشکار میشه دوم تغییرات مقدم است که تقریبا تا 24 ساعت یا تا 48 ساعت در وجود انسان آشکار میشه و سیوم تغییرات مؤخر است که ای بعد از 6 ساعت تا روزها و تا هفته ها و تا سال ها و تا که او در امون خاک افتیده او آشکار میشه نو تغییرات مرگ حتمی و یقی نیست که بعد از مرگ باید در وجود انسان رخ بده ای بسی نو هستن تغییرات انی مقدم و مؤخر هستن چرا ما اینا را به انی مقدم و مؤخر تصنیف کردیم ای اهمیتش در تعیین زمان مرگ هستن شما یه ببینین یک کلان کتاب دیت انویستگیشن ای بسی ست صفحی کتاب هستن ای صرف و صرف در مورد تحقیق تحقیقات مرگ است که تا این زمان مرگ و اسباب مرگ پیدا بکنه و بس تغییرات امی و مقدم و مؤخر مرگ امره ما شما یک کومک دیگه هم میکنه که زمان مرگ برای ما شما تعیین بکنه که چند مدت ازمی شخص شده که این مرده بیس دقیقه شده، یک ساعت شده، پنج ساعت شده، یک روز شده، پنج روز شده، یک سال شده، پنج سال شده، بیست و پنج سال شده این تغییرات که هم علی ما شما میخوانیم بخیر نه تنها ای که ما شما اینا را می فهمیم که این نفر مرده و ایده کدام تغییرات که اشکار شده ایده کدام مقدم است یا مؤخر است یا انی هستن علاوه از این شما تعیین زمان هم می کنیم که بعد از مرگ چند مدت سپری شده که این نفر مثلا شما جسد پیدا می کنیم حدس می زنیم و تغییرات که می بینیم حدس می زنیم که شاید دا ساعت شاید یک روز شاید پنج روز شاید این نفر که هستی پنج ساله مایت هستن <تصفح> ایرا علی ما شما بخیر میخوایم یک یک شمی خوایم تغییرات انی اینجا یک سلاید میس شده بخیر اسم ابرتان میگم انی تغییرات کدام تغییرات است خود شما میبینین یک نفر که زنده است علی ما زنده استم گپ میزنم دست پای خود شور میتیم و شما مرا میبینین مثلا ایرا ما میگیم انسان زنده وقت که انسان میمره او از حرکات میفته دیگه او حرکت نداره او ساکن است او نفس نمیگیره او قلبش فعالیت نداره و نبزش نیست و ای, ای تغییرات همه ایتی هستن تغییرات چی هستن؟ آنیست یعنی آنن دفتن انسان دیگه به تلفن جواب داده نمیتونه دیگه او گپتان نمیشنه دیگه او چیز را نمیبینه دیگه او, او, او ساکن است دیگه او از حرکت میفته او, او تنفس نمیکنه او, او زربان قلب نداره او نبز نداره دیگه ای تغییرات ما میگیم تغییرات آنی مرد دوم که از تغییرات مقدم مرگ است یک نقطه باید در ذهن تن باشه که این مقدم تغییرات مثل ام الحمدلله وری باید باید تن باشه الحمدلله وری حد اقل نامهای یک یکی تا یک یکی شم بری تن آلی تشریح میکنم لیکن نامهای ای تغییرات باید و باید در ذهن تن باشه که تغییرات مقدم مرگ را بنویسید 
شما میگین که سردی میت است شخی میت است لکه های میتی است خشکی میت است تقریب خود به خودی انسار است سردی میت به اصطلاح عادی بگیم میت یا جسد سرد میشه خنک میخوره و سرد میشه شخی میت یعنی وجود انسان شخ میمان لکه های میتی بعضی لکه ها داغ ها دا وجودشان آشکار میشه در عکس ها شما میبینید خشکی میت وجود انسان خشک میشه وجود یا مو جسد چی میشه خشک میشه رطوبت از دست میده و بالاخره خود به خود تخریب میشه این پنج تغییرات الحمدلله و یاد میگیره یک یک اشعال برفان تشریم ایلگر مورتیس یعنی تغییرات مقدم مرک پنج دانه است اول سردی میت است این جسد که شما اینجا میبینین در میسکریم این به این معنی است که این در برف افتیده و سرد است او در هر جایی که باشه وجودشان سرد میشه و سردیشان با یک واجه هستن چرا که درجه حرارت ما شما چند هستن؟ سی و هفت درجه سنتیگریت است. وقت که انسان زنده باشه قلب وظیفه شمی است که خون باید در امیر رگه ها به جریان بیاره تا که درجه حرارت وجود داخلی ما شما و وجود محیط بیرونی ما شما یکسان باشه. وقتی که انسان میموره قلب توقف بکنه خون در حرکت نمیه که نمیه محیط بیرونی و محیط داخلی که هستن او توازن از دست می تا وجود انسان چی میشه سرد میشه در سردی میت نظر به انسان ها فرق داره مثلا کسایی که چاق است او زود سرد نمیشه کسایی که لاغر است او زود سرد میشه اطفال زود سرد میشه کاهلا زود سرد نمیشه یا مثلا در زمستان وجودشان زود سرد میشه و در تابستان که هستن وجودشان زود سرد نمیشه یا یعنی همینطور کسایی که به امراض انتانی و چیزا مبتلا هستن اونا زود سرد نمیشه لیکن کسایی که مثلا در آب غرف شده باشه او زود سرد میشه این کتاب تن یک چند تا چیز ذکر کرده که مثلا حالات متفاوت هستن این سردی تو فکس نیست حالات و بعض واقعات است که او سبب زود سرد شدن و سبب دیر سرد شدن جسد میشه او در کتاب نوشته کرده یک چند شما بهتم گفتم مهمترین نقطه ای است که بعد از چند مدت ای سرد شدن جسد شروع میشه امی استن که شما میگین که تغییرات مقدم مرگ اولین چیز که استن وجود انسان سرد میشه و هر ساعت که تیر میشه بعد از هر ساعت یک درجه حرارت یعنی یک درجه سنتیگریت که استن از وجود سردی یا از حرارتش که استن کاهش پیدا میکنه شما جسد در دیدین که وجودشان کاملا تانوز سرد نشده یعنی گرم است این بایمانه که یک چند دقیقه تانوز از مرگشان تیر شد یک چند دقیقه یعنی دفعه تندن پیش شما مرد خلاص شما وقتی که که وجودشان کاملا سرد است اعضا اولین چیزی که سرد میشه او نهایت است مثلا دستاس و پای است نوکی بینیست لبه هاست زنق است گوش است این را میگه نهایت چرا که اینجا رگ ها بسیار زود در مقابل حرارت است. او تقبض بکنه و جریان خون اونجا نمیره و وضوح حتی سرد میره مثلا شما در زندم که باشین در زمستان مثلا در برف که میباره یا زمستان سرد است زیاد که از خونک میخوره اونی کلک های نوکی کلک های دست ما شما است خصوصا بیک تو یا فیت امی شست پای ما شما یا نوکی بینی ما شما است سرخ میشنی چرا اینجا جریان خون او تقبض میکنه رنگ ها و از خاطر حتی نو اولین اعضایی که سرد میشه او نهایت دست و پای و بینی و سر رو ایگا پاس دو سال سه تا شک شد شما وقتی که دیدین آمدین و زیر بغل انسان که او مرده دست ماندین یا در قسمت رانها امو عبتی جفت یا مغبنی جفت اینجا شما دست ها را ماندین این قسمت ها گرم بود حد اقل حد صده میتنین که این قسمت ها که گرم باشه و دیگه وجود سرد باشه این به این که حد دو تا شش ساعت تیر شده یعنی تا انوز از مایت یعنی دفتا مرده و دو ساعت انوز بیشتر تیر نشده وقت شما دیدیم که کاملا بیرون جسد چی شده سرد است یعنی که دو از دست سرشان تیر شده وقت شما دیدیم که بیرون سرد است داخلی احشارا یعنی شما قسمت وجود داخلیشان بد نشه پاره کردیم داخلی میدا و قلب و جگر و گرده و روده های شان دیدیم تا انوز گرم است یعنی که تا انوز سر مایت 24 ساعت تیر نشده این وقت زمان مرگ برای ما تاییم میکنه یک سردی میت هستن که برای ما شما این قدر کلی کلو یا هنگ یا اشاره میده وقت که شما دینید که داخلی احشای بطن یعنی قلب و روده ها و جگر و تنم 
شوشو ای چیز ها تیلی و تلخه و کل عشای داخلی بطن ما شما سرد شده ای به این معنی که سریمیت 24 ساعت یا یک شبانه روز تیر شده اگر سرد نبود تیر یعنی یک شبانه روز سرشان تیر نشد دوم کس و شخی میت است در تغییرات مقدم مرک دوم تغییر کس و شخی میت شما بینید انسان شخ میشه حتما شنیدین فلان جای میگه اولا سرباز اردوی ملی بود و یا کدام نفر دیگه بود و خود تسلیم نمی کد و سلایشان در دست قید بود و ای طور شخ مانده بود و وقتی که نفر اول آمد و گفت و عمر کد و یا ورد و عمر ورد و بلاخر و سلار ایلا کد و نمی فهم رویش به طرف قبله بود و ای مسافر بود ای افواهات هستن که در مختلف شکل در جامعه ما شما رایی هستن حقیقتی است که انسان که می مره وجودشان شخ میشه و اونجا در سکرین شما که می بینین اینجا یک دید باری پرتاب است شما اینجا ببینین این طور شخ مانده و در قسمت چپ شما می بینین که امو ساینسی تیوری ما برتان گفتم که اینجا واضح ساختیم که اکتین و مایوسین فلامنت های هستن که سبب تقلص و تقبوز عضلات میشه یک کنان لاجک است یک ساعت خواهی تشریح نمیشه خواهی ما برتان به مختصر بگیم تا وقتی که ATP ATP یعنی ایڈینوزین ٹرائی پاسپیٹ امو کرنسی یا پولی واحدی پولی در وجود ما شما از انرژی ATP است ATP کی باشا شما حتما شنیدین از کربوهیدرات و شحم و قندی مواد و پروتین چقدر ATP تولید میشه و اگر نشنیدین خیر است امی قدر بگوین بفهمین که هر چیزی که ما شما میخوریم چی گوش و سلوبی و نخود و دال و سبزی و هر چیز که است تا که او به ATP تبدیل نشه و ما شما زنده نمیمانیم ATP است که ما شما زنده هستیم خلاص ای ATPی است که به ما شما فعالیت یعنی فرصت فعالیت ما به ما شما هایی که ما شما حرکت میکنیم برکت ATP است اگر ATP نباشه انسان اینطور شخ میمانه ای از این که انسان قلب توقف میکنه در حالت مردن نو چی کار میشه ATP امون چه قدر که در وجود بود او امون جا مصرف میشه دیگه ATP نیست که به امون ازاله برسه اینجا شما بینید به اکتین و مایسین به می مایسین برسه که ای از این اکتین خود جدا بکنه و دست و پای شور یعنی حرکت بکنه یه میتور شخ میمان آ اگر ATP برسه ای شخ بودنشان از بین گرد اصلا ای یک لاجه که شخص خیره شما مجبور نیست این کنار لا یاد بگیرین امون میکانیزمشان لیکن این قدر یاد بگیرین که شخی میت بخاطر به وجود میاد که انرژی یا ATP در وجود نمی باشه و دست و پای و کل وجود انسان تقریبا از دو تا دوازده ساعتی از او تکمیل میشه تا بیست و چار ساعت وجود انسان شخ نیمانه تا چل و هشت ساعتی دیگه یعنی دو شبان روز که تیر میشه سرشان شخی از بین میره ای چیر از بین میره؟ کس از جواب بگه؟ ما وارتان در خط میدرس خیرست در آخرین سلاید میگم که چرا در اول دقایق انسان شخ میشه و بعد از چند مدت که تیر میشه و وجودشان دوباره نرم میشه این نرم شدنش چرا نرم میشه؟ این داخل این سلاید جواب بایدان میدن سی اون تغییر که در لک... چیز در تغییرات مقدم مرک آمده او لکه های میتیس یا لیور مورتیس لکه های میتیس شما در نی اکس ها میبینین اینجا ببینین در پشت همین نفر قسمت زرد سفید شده این شما ببینین در بطن در شکم شیطور سفید و زرد شده این شما ببینین در پشت و در قسمت رانهایشان شما ببینین این قسمت زرد و سفید شده این شما ببینین در قسمت پایها این قسمت ها و در قسمت زانو اینکه زانو اینجا ببینین این قسمت ها چی شده زرد شده این هم یک لکه های مایتی این چی بوجود میه؟ این در حقیقت تجمعی خون است تجمعی چیست؟ جمع شدن خون است. کدام قسمت عضو بدن ما انسان یا جسد که به زمین یا به یک چیز دیگه در حالت مردن در تماس باشه این قسمت در حقیقت چی میشه اینطور زرد و سفید و خاصف میشه ایرا لکه های میتی میگم بسیار اهمیت دارم لکه های میتی برای ما شما پوزیشن یا وضعیت جسد یا امون ارس انسان را در حالت مردن مشخص میسازه چی معنی؟ ای به این معنی که ای شخصی که شما اینجا میبینین ای 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 شما میبینین ای شخصی که مرده بود ببینین ای قسمت بدن که سفید شده ای در زمین در ارتباط بود ای قسمت رانها و ای قسمت یا ای شخص شما میبینین ای قسمت های بدنشان در چی بود در زمین در رابطه بوده لکه های مایتی در ای قسمت ها تاسیس شده شما من هیچ قاضی و سرموال یا جنائی میعین و میبینین که نفر این طرف دیده دمی سلاید با ای ای دمی وسط سلاید ببینیم لکه های مایتی اینجا است اینجا اینجا اما وقت شما با محل حادثه میبینیم میبینیم که رویش دور میتین پشتش هم میبینیم که او صاف است اونجا لکه های مایتی نیست نزدیدیم شما چی باید بیاری که چی است اصلا و اون نفر 
قسم قرآن میکنه که این نفر از روزی که ما ای را دیدیم از که آمدیم در اتاق امی قسم افتیده بودن او هر چقدر برای شما قسم بخونه او قسم قابل قناعت شما نیست چرا شما به چشم خود میبینید از نظر ساینس این میبینید که لکه های میتی در قسمت بد نشان است در قسمت بد و صدر نشان است در شکم و صدر است و ای افتیده در کدام پوزیشن است شما بینید ای رو به پشت است شما یه ببینید یعنی پشت تخته میگه چی میگه که سلاس نی رو به دل و تخته به پشت ای آل در تخته به پشت افتیده ای قسم اما لکه های میتی در کدام قسمت است در بدن ای به این که ای محل در حقیقت محل دریافت جسد است ای محل دریافت جسد است ای به این معنی که ای سحنه در حقیقت می سحن که هستن این شما جسد دریافت کردید بلکه ای واقعا یا محل قتل نیست بلکه محل دریافت جسد است یک ایمان داره دو ایمان داره شاید ای محل حادثه هم باشه اما پوزیشن یا وضعیت مایت تغییر کرده چی معنی؟ ای معنی ای جسد از یک چه بدیگر انتقال شده اگر انتقال نمی بود یا در ای جسد شما میدیم اگر انتقال نمی بود چرا لکه های میتی اینجا در بطن و در صدر تشکیل شده خب حتما ای به ای معنی که در حالت مردن ای روبدل افتیده بود اگر روبدل نفتیده یک احتمال دیگه هم است یک چیزی سنگین در قسمت بطن و صدر اینجا افتیده که ای قسمت ای طور سفید مانده اگر نی چرا ای قسمت سفید مانده لکه های میتی امیره میگه ای در حقیقت نشاندهی چیست لکه های میتی ای در حالت مردن جسد در کدام وضعیت بود کدام قسمت وجودی امی جسد در زمین در ارتباط بود که ای قسمت ای طور سفید رنگ دیره یک نفر برای تن میگه ما که آمدیم جسد ای طور دیدم خو شما هرگز او را قبول نکنین چرا که او دروغ میگه تخته پشتشان صف... چی است عادی نارمل است اما صد رو بطن ای طور است ای به این معنی که وضعیت مایت چی شده تغییر شده ای از جای دیگه به جای دیگه انتقال شده یا هم وضعیتشان تغییر شده خلاص نو لکه های میتی در حقیقت چیست؟ همو لکه های است همو تجمعه خون هستند که از یک قسمت وجودی انسان در حالت مردن به زمین در اتکا یا در تماس باشه او قسمت طور رنگ سفید و زرد خاصیت می بیدن ایره لکه های میتی می بیدن چارون کس او خوشکی میت هستند خوشکی میت چی مانه؟ بعد از مردن جسد انسان چی میشه؟ خوشک میشه رتوبت هغا لمدوانی هغا دلا سوار کهی رتوبت یا مستربیشن از دست میتا شما میدین در کدام قسمت وجود ما شما رتوبت وجود داره در کلی آزای وجود ما شما بخصوص بینی دهن چشم سراخهای گوش یا آزای تناسلی این قسمت ها چی هستن؟ این قسمت ها همیشه مرتوب میباشن انسان که میموره اولین دفعه که خشکی احساس میشه و خشکی رو شما میبینین او در این قسمت چشم لبه ها بینی گوش ها و یا هم در اعضای تناسلی شما مشاهده میکنه لارچر ساین یک ساین است که در کتاب شما نوشته کرده این چشم شما میبینین اینجا که ما عکس شواردیم منظمه ای را منظمه میگه خو این منظمه یک کنجکتیویه میگه این خشک است انسان که میموره لارچر ساین ایست که امی قسمت چشمش ایست اینجا سفید و زرد یا هم در بعض وقت اینجا خون تجمع میکنه ای امو خسافت از دست میده ای با او اجساد میباشه که او چشمهاش به شکل نیمه باز میمار در حالت مردن اگر بسته باشه چشمهایشان ای لارچر ساین در اونجا موجود نیست شما در اینجا ببینین ای کوری پای است اینجا ترکیده ای کاری خانگی شما سی کاری خانگی برای شما امروز دادم آیا ای در خشکی مایت حساب میشه یا خیر اگر حساب میشه دلیل تان چیز اگر خیر دلیل تان مایت بنیست و بالاخره پنجم تغییر که هستن تغییر چیستن آتولیزیس آتولیزیس یک اصطلاح است که در استل فارسی ما شما میتونیم بگوییم تخریبی انساج خود به خودی خپل سری رنگوانه خپل سری تخریب پیش که ما گفتم که در مدت انسان وجودشان شک میشه اما بعد از دو روز یا بعد از چند مدت که تیر میشه وجودشان پس دوباره نرم میشه ای چرا نرم میشه؟ ای امو هزمی این زیمه های ما شما از حجره ما شما ایتر شکل داره وجودی ما شما از حجرات ساخته شده در داخلش حجرات لیزوزوم است تخریبی حجرات است که در حالت عادی او مواد غذایی و میکروب ها و ایتیزار را حزم میکنه وقتی که انسان میموره 
ای حجرات تخریب میشه از این قسمت تا و لیزوزوم که هستن او این زایم های هضم کننده از زمی غشای حجروی بیرون میشه هر چیز که پیشوریشان میه استخوان است و گوشت است و عضله است و هر چیز که پیشوریشان میه او را تخریب میکنه نو اونجا که ما گفتیم شخی میت او اکتین و مایزین با هم اینطور سخت در تماس بود دمیست لید اکتین و مایزین ایتی پی نبود که مایزین از اکتین جدا بکنه در این مرحله خود به خودی تخریب چیکار میشه ای این زایم های هضم کننده اکتین و مایزین هم را تخریب میکنه که تخریب شد نرمی به وجود می آید در تخریب خود به خودی نسج انسان چی میشه شما در این عکس ببینید خیلی خوب یک عکس آوردیم کثافت جلدی اول این قسم است بعد کثافت جلدی می آید باز جل تو بالاخره عضلات تخریب میشه اینجا آیسته است عضلات و گوشتی قسمت هم از بین رفت اینجا ببینید که استخوان در مرحله اخر که از استخوان هم خاک میشه شما ببینید سی و پنج چل پینجا سال قبلی دست امی قبرهای دست جمعی که پنج هزار و شش هزار نفر در یک دفعی اونجا گور شده بود و تاریخ ما شما در میخونید کل خود کشور خود ما شما شاید شنستیم اونجا میبینیم صرف و صرف یعنی سخترین استخان در وجود ما شما امی استخان جمجمه سر است اونجا میبینید دیگه استخان ها خاک شده صرف جمجمه است اون جمانده و شما که میبینید در جمجمه هم در قسمت پیشانیشان اونجا سراخ هاست این سراخ از خود یک فلسفه داره علی نیاز نیست که ما این را تشریح بکنیم نو خود به خودی تخریبی انساج در حقیقت بعد از مردن انسان دفتن شروع میشه ایستا ایستا ای افزایش پیدا میکنه و بالاخره سبب میشه که حتی سبب تخریبی استخان ها شد و بالاخره انسان که خاک میشه امی انزایم های حضم کننده هستند امی حجراتی است که خود انسان ها میخورن شما اگر یک جسد در قبر دفن بکنین و بعد از سه هفته اونا رو شما از نظر به حالات و رتوبت و هوایی فرق میکنه این حالات بلی هایی راست بس نو شما در نبودی هوا و رتوبت شما جسد وقتی که سرش لمس بکنین بعد از سه هفته موی ها که هستن از اثر التماس تماسی نزدیکی شما یعنی تماس سمیمی موی ها که هستن میریزه یعنی میفته ای چی را میفته در حالتی اول که از فولیکل های موی یا پیازه که موی که استحقام بخشیده میبخشه بامی موی او تانوز لیز نشد اما در سیوم هفته که از او هم تخریب میشه و بالاخره ریزش موی پیدا میشه در همه قسم هر چقدر روزها که دیر مثلا دو سال که تیر میشه شما میبینید که جسد انسان کل موی و لبه ها و جلد انسان یک رنگ خاکی را از خود میبرد در سی سال که سر یک جسد تیر میشه شما بینید که کاملا اسکلیت یعنی برهنه میشه یعنی عضلات کاملا تخریب شده هیچ عضله و گوشتی قسمت شما نمیبینین وقتی شما یک اسکلیت میبینین این به معنی که حد اقل سر میت سی سال تیر شده چرا که گوشت هایشان در سی سال تخریب شده وقتی که یک پنج سال سر میت تیر میشه اونجا تانوز امی قسمت استخوانی که شما در عکس میبینین این مفاصل در هم در ارتباط که باشه این به معنی که تانوز پنج سال تیر نشده اگر این مفاصل از هم دیگر جدا شوی به معنی که سریمیت 5 سال تیر شده ببینین امی تغییرات دست که برای ما شما سالها و ماها و هفته ها و دقایق و ساعت های میت به ما شما روشن میکنه که چند مدتی تیر شده سر جسد دید امی بود دست ما شما خدا ما شما خدا بکنه که یک چیز را یاد گرفته باشه در هر جای که سوال باشه میشه شما سوال خدا مطرح بکنیم اون الله توفیق